வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ மஞ்சள் வேல்மாலை டெய்லி நம்மளோட ஷோல யூஸ்ஃபுல்லா இன்ஃபர்மேட்டிவா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நிறைய விஷயங்கள் பார்த்துட்டு வரும் அந்த வகையில இன்னைக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத பாருங்க நம்ம ஷோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் யோகாசனம் உடலையும் உள்ளத்தையும் உறுதியா வச்சுக்கிறதுக்கு யோகா அப்படிங்கிற விஷயம் ரொம்பவே அவசியமா தேவைப்படுது ஸோ அப்படிப்பட்ட விஷயத்த இந்த செக்மெண்ட்ல எவ்வளவு ஈஸியா சொல்லி தராங்க என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்றாங்கன்னு பாக்கலாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைய யோகா பகுதியில் நம்ம பார்க்க போற ஆசனம் வந்து பவன முக்தாசனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அது நம்ம பேரை வந்து பிரிச்சுட்டு நம்ம வந்து அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கலாம் பவனன்னா விண்ட் அதாவது காற்று அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க முக்தன்னா ரிலீஸ் ரிலீஸ் ஆகுறது ஏன்னா போறது அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க பவன முக்தாசனா அதாவது இங்கிலீஷ்ல வந்து என்ன சொல்லுவாங்க விண்ட் ரிலீசிங் போஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இது ரொம்பவே வந்து முக்கியமான ஆசனா அது எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க படுத்துக்கோங்க இப்ப நம்ம ஒவ்வொரு காலா பண்ண போறோம் ஒரு கால அப்படி மடக்கிக்கோங்க மடக்கிட்டு இந்த காலை வந்து இப்படி கைகள் கோர்த்து கூட இப்படி பிடிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இப்படியும் பிடிச்சிக்கலாம் பிடிச்சி நல்லா உங்க மார்பு பகுதி கிட்ட வரைக்கும் நல்லா இப்படி அழுத்தணும் அழுத்திட்டு இந்த தலைய கொண்டு வந்து இந்த முட்டில வந்து வைக்கணும் தலை பகுதி அல்ல இந்த தாடி பகுதி எது வருதோ அதை அப்படி வைக்கணும் இன்னொரு கால் நல்லா நீட்டி இருக்கணும் இந்த டோங்கிறது வந்து இப்படி பாயிண்ட் பண்ணணும் இப்படி பாயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்பதான் இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு இழுவு நிலை வந்து ஏற்படும் இதுலயே இருக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் பொறுமையா தலையை கீழே வச்சிடலாம் காலை வந்து எடுத்துடலாம் ஆழ்ந்த மூச்சை உள்ளே இழுத்து வெளியே விடலாம் அதே மாதிரி இடது பக்கமும் செஞ்சுக்கலாம் காலை மடக்கிக்கோங்க காலை நல்ல பிட்டா இட்ட பிடிச்சிக்கோங்க உங்க மார்பு பகுதிக்கு நல்ல அப்படி அழுத்தம் ஏற்படணும் இங்க வயிற்றுலயும் மார்பு பகுதியிலயும் நல்ல அப்படி அழுத்து வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பொறுமையா தூக்கிட்டு வந்து இப்படி வைக்கலாம் இந்த காலு நீட்டி இருக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் பொறுமையா தலைய முதல வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் காலை நீட்டிடுங்க ஆழ்ந்த மூச்சு உள்ள இழுத்து வெளியே விடலாம் இந்த மாதிரி நீங்க அடுத்தடுத்தது மூச்சு உள்ள இழுத்துட்டு வெளியில விடும் போது கொஞ்சம் உங்களுக்கு உடம்பு வந்து நல்லா ரிலாக்ஸ்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்பதான் நீங்க அடுத்தது பண்றதுக்கு உங்களுக்கு சுலபமா இருக்கும் இப்போ ரெண்டு காலுமே சேர்த்து பண்ணிடலாம் ஒவ்வொரு காலை மடக்கிக்கோங்க கால் கீழே வந்து இப்படி கோத்து கைக்கு இப்படி கோத்து இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க நல்ல வயிறையும் மார்பையும் அழுத்துற மாதிரி இப்படி வரும் அதுக்கப்புறம் பொறுமையா தலையை கொண்டு வந்து இப்படி வைங்க டோ இப்படி பாயிண்ட் பண்ணுங்க இதுல இருக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் தலையை கீழே வச்சுட்டு கால்களை வந்து தளர்த்திட்டு நீட்டிக்கலாம் ஆழ்ந்த மூச்சை உள்ள இழுத்து வெளியே விடலாம் இப்ப கழுத்து வழி இருக்கிறவங்களுக்கு என்னால தூக்க முடியல அப்படின்னா தலை கீழே வச்சுட்டு காலை மட்டும் மடக்கிடலாம் அதுவும் எப்படி பண்ணணும் நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ கழுத்தை தூக்காம நம்ம செஞ்சிடலாம் ரெண்டு கால்களையும் மடக்கிக்கோங்க முதல்ல ஒவ்வொரு காலா செஞ்சு பழகிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு காலம் பண்ணிக்கோங்க கால்களை மடக்கிட்டு கைகளை அப்படி கோர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இப்படியும் பிடிச்சிக்கலாம் இப்படி வேணா உங்களுக்கு வசதி எப்படி வருதோ அந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கோங்க இப்படி பிடிக்கலாம் இல்லைன்னா கையை கோர்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க எப்படி வசதி வருதோ அப்படி பிடிச்சிக்கோங்க கழுத்த தூக்காமையே அப்படியே இப்படியே இருக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் கால்களை மெதுவாக தளர்த்திட்டு நீட்டிக்கலாம் ஆழ்ந்த மூச்சு உள்ளே இழுத்து வெளியே விடலாம் இது வந்து கழுத்து வழி இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் இல்ல எனக்கு எல்லாமே நார்மலா இருக்குங்கிறவங்க கழுத்தை தூக்கிட்டு நம்ம வந்து நெற்றி எடுத்து வந்து கால் முட்டியில வந்து வைக்கலாம் ஆழ்ந்த மூச்சு உள்ளே இழுத்து வெளியே விட்டுடலாம்
பவன முக்தாசனா அதாவது விண்ட் ரிலீசிங் போஸ் அப்படிங்கிறத ஆசனா வந்து எப்படி பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இப்போ அதோட பயன்களை வந்து பார்க்கலாம் செய்யும் போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ரெண்டு காலுமே மடக்கி மார்பு கிட்ட வைக்கும் போது வயிறும் அழுந்தும் மார்பும் வந்து அழுந்தும் வாயுவும் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த கேஸ் அடைக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அதெல்லாம் இந்த ஆசனா பண்ணும் போது வந்து எல்லாமே வந்து சரியாயிடும் அவங்களுக்கு இந்த சில பேருக்கு வந்து வாயு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஆசனா செய்யும் போதுமே வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி வயிற்று பகுதி நல்லா அழுந்துறதுனால வந்து வயிறு சம்பந்தமான எல்லாமே வந்து சரியாகும் இவங்களுக்கு ஆனால் நீங்கள் செய்ய செய்ய தான் உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ஆண்கள் வந்து ஜிம்முக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்து நம்ம இந்த இந்த இடத்த வந்து ஏற்றுவாங்க இந்த பைசப் ட்ரைசப்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நல்லா செஞ்சுட்டே இருக்கணும் செஞ்சுட்டே இருக்கணும் ஒரு டைம் ரெண்டு டைம் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வரலாம் சொல்லக்கூடாது நிறைய டைம் செஞ்சால் தான் இதாகும் இப்போ நம்ம அதை அழுத்தி இப்படி பிடிக்கும் போது இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு அழுத்தம் கொடுத்துருக்கோம் அதனால சொல்கிறேன் இந்த இடம் வந்து நல்லாவே வலுப்பெறும் இந்த ஆசனாவை முயற்சி செஞ்சு பாருங்கள் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ஆசனத்தோடு மீண்டும் சந்திக்கின்றேன் நன்றி கேள்விகள் <laughs> கேட்பது <laughs> கேள்விகள் கேட்பது அப்படிங்கிறது என்னுடைய ரத்தத்திலேயே ஊறி போன விஷயம் சார் எவ்வளோ கேள்வி கேட்கணும் சார் சொல்லுங்கள் சார் கேட்டுடலாம் சார் அப்படின்னு நீங்கள் ரெடியாக இருக்கிற அந்த உங்களுடைய இன்டென்ஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு வாங்க கேள்வி கேட்கலாம் யூ நீ அல்லது நீங்கள் இதை வைத்து கொண்டு எவ்வளவு கேள்விகள் நாம் கேட்க முடியும் உங்க ஏஜ் என்ன சார் உங்க ஏஜ் என்ன சார் சொல்லுங்க சார் உங்க ஏஜ் என்ன கேட்குறீங்க இல்லையா எப்படி கேட்கலாம் அதை ஹவு ஓல்டு ஆர் யூ ஹவு ஓல்டு ஆர் யூ யூ என்ற இந்த வார்த்தையை வைத்து நாம் கேள்விகள் கேட்கப் போகிறோம் ஹவு ஓல்ட் ஆர் யூ உங்களுடைய வயது என்ன உங்களது வயது எவ்வளவு உங்க வயசு என்ன சார் தமிழ் எப்படி கேட்போம் சார் உங்கள் வயசு என்ன சார் உங்களை பார்த்தா ரொம்ப யங் சேப்பாக இருக்கீங்க உங்கள் வயது என்ன சார் உங்களுக்கு வயசே ஆகாதா சார் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஹவு ஓல்ட் ஆர் யூ உங்களது வயது எவ்வளவு வாட் இஸ் யுவர் ஏஜ் வாட் இஸ் யுவர் ஏஜ் What is it? Why? Your Your The you 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 are 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 We are going to talk about how many people can talk about it. We are going to talk about it. We are going to talk about it. What is your age? How old are you? We are going to talk about it. வாட் இஸ் ஒரு ஏஜ் அப்படின்னு கேட்கலாம் என்ன வய என்ன உங்களது வயது அப்படின்னு வராது தமிழில் தமிழில் கொஞ்சம் மாறும் எப்போவுமே நீங்கள் தமிழில் அப்படியே முன்ன பின்ன அப்படியே கொஞ்சம் மாறும் அவ்வளோதான் உங்களது வயது என்ன 
உங்களது வயது என்ன நார்மலாக வந்து நம்ம ஏஜை வந்து கேட்க மாட்டோம் ஆனால் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க வாட் இஸ் யுவர் ஏஜ் ஹவு ஓல்ட் ஆர் யூ இல்லையா இது வயது ஹவு ஓல்ட் ஆர் யூ உங்களது வயது எவ்வளவு வாட் இஸ் ஒரு ஏஜ் உங்களது வயது என்ன ஆன்சர் எப்படி பண்ணுவீங்க உங்களை வந்து பார்த்து ஒருத்தர் இந்த கேள்வியை கேட்டுட்டார்னு வச்சுங்களேன் ஹவு ஓல்ட் ஆர் யூ நார்மலாக கரெக்டான வயதை யாருமே சொல்லுவாங்களா சொல்ல மாட்டாங்களா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும் உங்களோட ஏஜ் நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லுவீங்களா சொல்லிடுங்க எப்படி சொல்லுவீங்க அதை ஐ ஆம் ஐ ஆம் டொண்ட்டி ஐ ஆம் டொண்ட்டி ஐ ஆம் டொண்ட்டி அப்படின்னா என்ன நான் இருபது நான் இருபது அப்படின்னா என்ன எனக்கு வயது இருபது ஐ ஆம் ஐ ஆம் டொண்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்டு என்னுடைய வயது இருபது எனக்கு வயது இருபது எனக்கு இருபது வயது ஆகிறது ஐ ஆம் டொண்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்டு நீங்கள் சொல்லலாம் ஐ ஆம் டொண்ட்டின்னு சொல்லலாம் ஐ ஆம் டொண்ட்டி நேராக வந்து உங்ககிட்ட வந்து ஹவு ஓல்டு ஆர் யூ ஒருத்தர் கேட்டார் இல்லைன்னா வாட் இஸ் யுவர் ஏஜ் அப்படி கேட்கும்போது நீங்கள் எப்படி பதில் சொல்லுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய வயதை நீங்கள் எப்படி சொல்லுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஆம் டொண்ட்டி அப்படின்னு சொல்லுங்க எல்லாருமே ஐ ஆம் டொண்ட்டின்னு சொல்லிடாதீங்க உங்களுடைய ஏஜ் என்னவோ அதை நீங்கள் சொல்லணும் ஐ ஆம் டொண்ட்டி ஐ ஆம் டொண்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்டு ஐ ஆம் டொண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டு ஐ ஆம் தேர்ட்டி ஐ ஆம் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்டு நான் முப்பது வயது முப்பதாவது வயதில் இருக்கிறேன் எனக்கு வயது முப்பது அப்படி சொல்லும்போது எப்படி சொல்லுவீங்க ஐ ஆம் தேர்ட்டி ஐ ஆம் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்டு இல்லையா இந்த யூ வச்சு இன்னும் எப்படி கேட்கலாம் இன்னும் எவ்வளோ எவ்வளோ கேள்விகள் வேண்டுமானாலும் நீங்கள் கேட்கலாம் ஹவு டால் ஆர் யூ ஹவு டால் ஆர் யூ ஹவு டால் ஆர் யூ உங்களுடைய ஹைட்டை பற்றி கேட்குறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏஜை பற்றி கேட்டோம் ஹவு ஓல்ட் ஆர் யூ வாட் இஸ் யுவர் ஏஜ் கேட்டோம் இல்லையா இப்போ நம்ம என்ன கேட்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டால் ஆர் யூ ரொம்ப உயரமாக இருக்கீங்களே உங்களுடைய ஹைட் எவ்வளோ சார் இவ்வளோ உயரமாக இருக்கீங்களே உங்களுடைய ஹைட் எவ்வளோ வாட் இஸ் ஹவு டால் ஆர் யூ வாட் இஸ் யுவர் ஹைட் வாட் இஸ் யுவர் ஹைட் உங்களுடைய உங்களது உயரம் எவ்வளவு உங்களதுனா என்ன யூ நம்ம தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பார்த்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் என்ன யூ இதை பற்றி தான் நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் உங்களை பற்றி கேட்கக்கூடிய கேள்வி உங்களை பற்றி நம்ம என்னெல்லாம் கேட்போம் உங்களுடைய ஏஜ் என்னன்னு கேட்போம் வாட் இஸ் யுவர் ஏஜ் கேட்டோம் இல்லையா ஹவு ஓல்டு ஆர் யூ கேட்டோம் இல்லையா ஏஜை பற்றி கேட்கறதுக்கு வாட் இஸ் யுவர் ஏஜ் ஹவு ஓல்டு ஆர் யூ How old 
or u clear i am 20 enna badhil sonninga neenga adukku eppadi answer pananum no? i am 20 i am 20 years old enakku 20 vayadu aagirathu sonnama adhe mari ungalude height patti kekkiradhu onna age patti kekkom illana ungalude height patti kekkom uyaram how tall are you what is your height இதை எப்படி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுவீங்க இதை அழிச்சிட்டோமா இதை எப்படி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுவீங்க வாட் இஸ் யுவர் ஹைட் ஐ ஆம் ஒன் செவன்டி சென்டிமீட்டர்ஸ் ஐ ஆம் ஒன் செவன்டி சென்டிமீட்டர்ஸ் ஐ ஆம் ஒன் செவன்டி சென்டிமீட்டர்ஸ் ஹவு டால் ஆர் யூ What is your height? What are you going to say? I am 170 centimeters. This is the number of the people who are living in the world. 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 What is your age? what is your how tall are you what is your height where at the pathi kekkanum na i am 170 centimeters what is your age i am 20 years old evlo danga இது போன்ற கேள்விகளை நீங்கள் யூ அல்லது யுவர் இதை வைத்து டூ கொஸ்டின்ஸ் இரண்டே இரண்டு கேள்விகள் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்திக்கும் போது நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு வாருங்கள் நாம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம்
நின் ஒட்டக சிவிங்கி நின்று அதோடைய பின்னங்களால் அது உதச்சி கொள்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும்னு சொல்றாங்க அப்போ தன் தாய் நினைச்சா தன்னுடைய குழந்தைய ரொம்ப ஈஸியா காப்பாற்ற முடியும் ஆனா அதுங்களை காப்பாத்துறதுக்கு இந்த மாதிரி டிஃபென்ஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாதுன்ற மாதிரியும் சொல்றாங்க அதுதான் ஒட்டக சிவிங்கியோடைய தன்மை இன்னைக்கு நம்ம தெரிந்து கொள்வோம் நிகழ்ச்சியில ஒட்டக சிவிங்க பத்தி பல விஷயங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சிட்டோம் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான நிகழ்ச்சியில் உங்களை நான் வந்து சந்திக்கிறேன் விஜயஸ்ரீ டேக் கேர் நம்ம ஷோட நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் தினம் ஒரு தகவல்ஒருவர்கள்ட் <laughs> <laughs> ஹூக் விதியை கண்டுபிடித்தவர் மிகப்பெரிய ஒரு இயற்பியலாளர் கணிதவியலாளர் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தாவர நுண் அமைப்புகளை பற்றி ஆய்வு செய்தவர் இவருடைய ஹூக் விதி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மெல்லிய கம்பி சுருள் அல்லது வந்து ஒரு ரப்பரை வந்து இழுவிசைக்கு உட்படுத்தும் போது அதில் தோன்றக்கூடிய அந்த நீட்சி மாறுபாடு வந்து அந்த இழுவிசைக்குடைய அந்த விசை செயல்படுத்துவதற்கான நேர் விகிதத்தில் இருக்கும் என்பதை அழகாக சொன்னார் எஃப்எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கேஎக்ஸ் அப்படிங்கிற மிகப்பெரிய அந்த ஒரு ஃபார்முலா ஹூக் விதியை வந்து மிக பெரிய இயற்பியலாளரான ராபர்ட் ஹூக் அவர்கள் கண்டுபிடித்தார் அப்படிப்பட்ட மிக சிறந்த இயற்பியலாளர் கணிதவியலாளர் நுண்ணவியலாளர் தாவர நுண் அமைப்புகளை பற்றி ஆய்வு செய்த ராபர்ட் ஹூக் அவர்களுடைய பிறந்த தினம் இந்த ஜூலை இருபத்தி எட்டாம் நாள் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜூலை இருபத்தெட்டில் வேற என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கல்லீரல் அலர்ஜி நாளாக அனுசரிக்கப்படுகிறதுங்க அதாவது கல்லீரல் அந்த அலர்ஜியினால் கிட்டத்தட்ட நூறு உலகிலேயே நூறு கோடி மில்லியன் மக்கள் பாதிக்கப்படுவதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கிறது ஆண்டிற்கு ஒன்று புள்ளி நாலு மில்லியன் மக்கள் இந்த கல்லீரல் அலர்ஜி நோயால் இறக்கின்றனர் என்ற ஒரு தகவலும் நமக்கு சொல்லப்படுகிறது அதனால் இந்த கல்லீரல் அலர்ஜி அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஹெப்படைட்டிஸ் அப்படிங்கிற அந்த தடுப்பூசியை நாம் அனைவரும் எடுத்துக்கொள்ளணும் அப்படிங்கிற ஒரு விழிப்புணர்வை நமக்கு கொடுக்குது கல்லீரலில் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு விழிப்புணர்வை மக்களிடையே ஏற்படுத்துவதற்காகத்தான் இந்த ஜூலை இருபத்தி எட்டாம் நாள் கல்லீரல் அலர்ஜி நாளாக அனுசரிக்கப்படுகிறதுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜூலை இருபத்தி எட்டில் வேற என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்கக்கூடிய உலக நாளாக இயற்கை வளங்கள் த வேர்ல்டு கன்சர்வேஷன் டே ஆக இந்த ஜூலை இருபத்தி எட்டாம் நாள் அனுசரிக்கப்படுகிறதுங்க அதாவது இயற்கை வளங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு பன்னாட்டு இயற்கை அமைப்பு பாதுகாப்பு சங்கம் உருவாக்கப்பட்டது அதன் அடிப்படையில் இந்த ஜூலை இருபத்தி எட்டாம் நாள் இயற்கை வளங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது நீர்நிலைகள் நில வளங்கள் அனைத்து வளங்களையும் பாதுகாப்பாக வைத்திருந்தால்தான் மனிதர்கள் இயல்பாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டு செல்ல முடியும் என்பதற்கான ஒரு விழிப்புணர்வை மக்களிடையே ஏற்படுத்துவதற்காக இந்த இயற்கை வளங்களை பாதுகாக்கக்கூடிய உலக நாளாக இந்த ஜூலை இருபத்தி எட்டாம் நாள் கொண்டாடப்படுகிறதுங்க மற்றொரு தகவலோடு உங்களை நான் சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் ஸோ நம்ம மஞ்சள் வெயில் மாலை ஷோட எண்டிங்க்கு வந்தாச்சு ரொம்பவே புதுசு புதுசா யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேட்டிவான விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்து தெரிஞ்சிருப்போம் அப்படின்னு நம்புறேன் இதே மாதிரி ஒரு சுபபான எப்பிசோட மீண்டும் சந்திக்கலாம் அண்டில் தென் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் ஃபரிதான்